E aí pessoal, de boa? Estamos de volta aqui com Final Fantasy, certo? Vamos dar um buffzinho aqui porque possivelmente agora é um boss, tá? Então, bora lá então. Ai, tá gata, Zé, Chusa! に退避を時間を稼ぎます。退避するのは君の方だ。いや、退場だな。人間の出る幕は終わった。カッカ、ああ、だと。てめえ人間を何だと思ってやがる道具以外の何だというのだへえ国運とはある種が築いた工場だ人間という道具を大量に生産するためのなある種の隙にはさせねえ人間だけで何ができる管理してやらなければ死に突き進むしか脳がないお前たちも見ただろう武士の恐怖に駆られた愚民どもは武士の恐怖を煽った貴様自身が武士だったとはな武士だとこの私がそうか<笑> 私は武士か見くびられたものだ私はマルシだ我が名はバルトアンデルス政府を導き国運に君臨するマルシの王闇を恐れる人間に光を与えたように我々が Bom, caramba, cara, nem imaginava, meu, que esse velho aí seria, mano, um falsinho, né, mano? Mas beleza, bora lá. Cara, aqui é o seguinte, é um boss muito chato mesmo, tá? E é um boss que, mano, dá pra morrer fácil. Então o que acontece? Primeiramente, vamos atacar aqui os... Ele tem quatro cabeças, né? Em volta dele ali, tá? Então, assim, possivelmente mate prioridade total, cara. Matar essas cabeças, tá? Porque senão a gente não vai conseguir... Causar, tipo, quase nem dano nele E, mano, possivelmente você irá morrer, tá? Porque você aguentar quatro ataques mais dele <risos> É complicado Então, assim, como podem ver Né, tá uma, uma luta até que bem rápida, cara Porque Como eu usei os buffs lá de defesa e ataque, né? Então, né, o load de ataque tá, mano Milharal Então, filho, daquele esquema por enquanto é a parte fácil, tá? É bem tranquilo essa, essa parte aí. Pode ficar bem de boa. Ó que louco, mano. Putz, mano. Esse boss aí é muito da hora. Então assim, né? Por enquanto é a parte mais simples dele e fácil, tá? Não é tão difícil aqui passar, tá? Por enquanto, né? Só ir atacando bem de boa. Ele vai meio que dar uma, uma bufada, tá ligado? Até a hora que a gente chegar pra começar a lutar com ele mesmo. Por enquanto a gente só tá lutando com as cabeças ali, ó. Então, enfim, ó. Como nas laterais, estamos tirando a, a proteção dele, né, velho? Vambora, vai. Pode ver que eu tô, né, oscilando bastante ali, ó. Eu montei uma build de três Ravagers, tá? 
Aí a primeira tá de comando Ravager e médico, tá? E a segunda tá, se eu não me engano, é comando sinergista e sabotei. Mas possivelmente acho que eu não vou usar agora. Né? Eu só vou usar mesmo a do sinergista, tá? Pra me dar um buff de ataque, tá? Pra manter o load bem rápido. Então, mas possivelmente não vai ser agora. É só quando mais mesmo. Ah, os buffs ali acabarem, tá? Porque como a gente usou um item, o buff não vai até o final da luta, tá? Então tem que lembrar disso, se demorar bastante, vai acabar os buffs. E aí já viu a encrenca, né? Então bem tranquilidade total por enquanto, ó. Já viu que, mano, ó, o HP ali é o seguinte, cara. Mantenho acima dos 50, só que na hora que for lutar com ele, vai ter horas aí que a gente vai ter que encher 80, 90, tá? Porque, por enquanto, ele não está atacando, o que está atacando é a cabeça. Então, nesse quesito, pô, dá pra manter aí o HP até uns 50% mais, entendeu? De você não correr o risco de morrer. Tá, e agora sim, ó. Agora o bagulho vai ficar louco. Continua atacando sem parar, mesmo quando tiver com a animação, cara. Porque agora ele vai começar a atacar, ó. Ó, essa magia já acerta todo mundo que tiver na frente, tá? E assim, como a gente não controla os personagens, né? O andamento dos personagens, né? Então aí. Fica um pouquinho complicado, porque se os três personagens estiver alinhados, essa skill aí vai pegar todos eles, tá? Então como você pode ver agora, estamos de médico médico, né? E o Saz ali está de sinergista, e aí a gente já troca para três ravejas para aumentar a barra, mano. A barra de defesa dele tem que aumentar milhão, porque senão a Zé do rolê já. Então, cara, por enquanto é padrãozinho. Ele tem uma magia aí que dá três ataques seguidos, certo? Ele tem essa daí, ó, que dá uma, um estouro, tá ligado? Dependendo do, de como pegar, ela manda os personagens pro alto. E aí, né, apertei o personagem levantar, cancela tudo que ele tava fazendo. Aí ele tem esse canhão, né? E possivelmente um pouquinho ali, quase, eu acho, perto do... No 50% ele vai dar um poder de míssil, mano, trincado, tá ligado? Mas por enquanto tá beleza, tamo caminhando aqui. Eu morri umas duas vezes, né, pra falar a verdade, até pegar o, o esquema mesmo, né? Eu vim aqui umas duas vezes, tentei matar e, mano, vacilei e morri, tá ligado? E aí depois que eu, eu vi uns vídeos aí, pá, eu falei, mano, ó, que legal. Eu achei interessante montar uma build. Aí eu montei essa build de ataque, a build de, de defesa, né? E manter a cura, né? Bem alta. Então agora, como vocês podem ver ali, ó, acabou, tá? Os buffs. Então essa é a hora de você mudar pro sinergista ali, né? Enquanto mantém o um HP alto, enquanto o SAS vai simplesmente botando todos os buffs possíveis aí pra aumentar o nosso ataque, cara. Esse ataque é dose, mano. Quando pega mesmo. É que tem hora que assim, a gente dá uma sorte, tá ligado? De não pegar o ataque inteiro Porque se pegar, mano, nossa, é kill Pode ter certeza que alguém vai morrer Né, porque é uns mísseis, tá ligado? Então muitas vezes, às vezes, dá, um, dá umas erradas violentas em alguns, tá? Mas se pegar inteiro, já é E aí eu dei essa sorte nesse quesito, né? E aí, ó, como você pode ver, já pegou todo mundo, tá? <risos> pra variar Então, varia muito também o quesito de, de combate desse Final Fantasy Por causa disso, como a gente não, não consegue controlar a localização dos personagens em combate Cara, é a gente fica à mercê deles, entendeu? Pode ser que às vezes, num combate normal, a gente até mudaria a forma de combate nossa totalmente, entendeu? Pra desviar de vários ataques do boss, mano. Mas aí às vezes a gente acaba tomando, todo mundo toma um ataque por causa de besteira, tá ligado? E aí, como pode ver, ó, eu já mudei para comando médico e ravejo porque vocês já devem entender, né? Ele vai matar o ataque de míssil, então tem que manter o HP mais alto possível, tá? Porque quando ele soltar, já viu a Inhaka. E aí eu dei sorte também, ó, de, mano, continuar atacando sem parar, 
né? Então assim, aí a gente já deixou o esquema. Olha o tanto de dano que a gente já deu, entendeu? Com o HP cheio, cara. Então, aqui é o seguinte, não vacilem, porque esse ataque, mano, é embaçado. Se você vacilar e de, continuar focando muito no ataque, 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 e, mano, o HP do, dos bonecos ali tiver menos da metade, mano, se esse ataque ia pegar inteiro, filho, já era. É, mano, é que o com certeza, se a Light morrer, você não tem que começar a batalha de novo, tá? Então prestem bastante atenção nisso. E o legal é que o indefeso vai só, olha, só mano a porcentagem, cara. Então, mano, quanto mais a barra de indefeso ficar ali, mais dano ele vai tomar, entendeu? E isso é a parte interessante, ó. Então, como vocês podem ver, hein, mano, é uma batalha aqui, vou te falar, viu? Grande. Grande e pode ter certeza que também é muito chato. Mas realmente, eu falo, é um bozinho chato, mas é um boss da hora, cara. Realmente a gente tá vendo um do 12 pra cá, pelo menos, né? A gente tá vendo realmente uns boss, cara, bem grande, tá ligado? Que não é só um combate contra ele, a gente tem que fazer coisas bem específicas pra depois a gente conseguir lutar com ele. Bem legal. Então já viu, né? Aí ele tá carregando o um ataque, a gente conseguiu dar tipo meio com uma porrada a mais ali, ó, da mente que ele tomou. Só que aí os buffs começou a acabar, então como eu sei que já vou tomar porrada, eu deixei já dois médicos e o sinergista ali pra gente só manter o rolê, tá ligado? E aí vamos continuando o rolê aqui. Cara, muito da hora. E aí já ficou indefeso de novo, né? Então a gente tem uma sorte, porque às vezes, quando, quanto mais indefeso eu acho que o bicho ficar, mais rápido sobe a porcentagem ali de indefeso, cara. Entendeu? Então, tipo, mal começou, já tá em 500, entendeu? Então, vamos sentando a lenha, e aí ele já vai dar esse ataque chato de novo. Mas aí, fi, agora é, é tudo ou nada, entendeu? Vai pro ataque, mano, e seja que tu quiser. Aí, beleza, matamos o rolê, ó. Tranquilão, demorou bastante, óbvio. A gente ganha um acrescento também dos nossos cristalium, bem da hora. セフ <笑> マジュラグナロク。ラグナロク。ビジョンを見ただ。お前たちは誰か秘められた強大な力の暴走により、国運は崩壊する。ラグナロクになって王藩を壊せば。使命を果たされるだろう。ふざけるな。与えられた使命など。セラは国運を守ると願ってクリスタルになった。<笑><笑> だったら、俺たちの願いも同じだ。俺たちは俺たちの願いに従って、クリスタルになってみせる。その娘の真の使命を教えてやろう。お前たちが集まり、娘がクリスタルになった。ならば<笑><笑> 
使命はお前たちを集めることだ娘は国運を破壊する道具を集めたに過ぎん<笑>考えもしなかったかそれとも考えようとしなかっただけか<笑>真実を拒むルシに現実を見せてやろう伸びて現実を見るがいい。同じ遺跡なのか首都のすぐそばに国運の連中はうちらを怖がってる割にパルスの遺物を大事に隠してるんだなダイスリーが見せようとしたのはここなんでしょうかルシに現実を突きつける場所か使命ってダイスリーの言った通りなんでしょうかラグナロクになってパルシオーファンを倒し国運を滅ぼすビジョンをそのまま解釈すりゃそうだよな<笑>振り出しに戻るってかきついぜヒーローさん応答願いますダイスリーは僕らの使命を果たさせたいのかなそうらしいな俺らの使命が何なのかご丁寧に教えてくれやがったぐらいだでもそれっておかしくない国運のファルシなのに国運を壊したいの僕たちの理解を超えた偉大なるファルシの計画ってやつでしょうかなんか言えっつうのう
さあ行こうぜ Bom pessoal, depois de toda essa animação aí, eu vou fechando o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou, até a próxima.